Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo video de introducción al pensamiento científico de la Cátedra Miguel. En esta ocasión vamos a seguir viendo la, el falsacionismo de Popper, que en el anterior video nos habíamos quedado que para Popper la tarea, tanto de la filosofía como de la ciencia, no es ir acumulando conocimiento o información. O sea, no es conocer más, sino que seamos menos ignorantes, que es una cosa completamente distinta. Popper dice que la investigación científica es como ir a oscuras por una habitación que no conoces. La realidad es aquello con lo que te vas golpeando, los distintos muebles, que te da justo con el dedito chiquito del pie. O sea, si yo digo, los seres humanos pueden respirar abajo del agua y hago el experimento, bueno, me voy a terminar ahogando. La realidad muestra lo que no se puede hacer, nuestros límites. Entonces el progreso se da mediante el ensayo y el error. Ahora bien, fíjense qué concepción tan, tan extraña del progreso científico. A través de la ciencia se conoce más cómo no es el mundo que cómo es. La historia de la ciencia es una sucesión de fracasos. Toda teoría tiene fecha de vencimiento, y por más que se alce sobre los cadáveres de las otras hipótesis que venció, bien sabe que en cualquier momento podría ser reemplazada por una hipótesis mejor. Las hipótesis científicas nacen para morir, como nosotros, como los seres humanos. Pero lo que hacemos en la vida puede cambiar las cosas. Vas, o sea, vas zafando y mientras tanto vivís. Al respecto, afirma Mosterin, la filosofía de Karl Popper es una filosofía de la fecundidad del error. De lo que se trata no es tanto de evitar los errores, meta condenada al fracaso de antemano, sino de detectarlos y criticarlos, de sacarles todo el jugo posible y, en definitiva, de aprender de nuestros errores. El fracaso es el mejor de los maestros. La ciencia, entonces, es un sistema de conjeturas y refutaciones, en la que el científico propone una hipótesis como solución a un problema, y si esta hipótesis o conjetura resulta refutada, bueno, se la reemplazará por otra a la que se le exigirá si quiere sobrevivir, que supere las pruebas empíricas con las que se la confrontará. Ganamos conocimiento en el sentido de que estrechamos cada vez más el sector de las posibilidades de explicación. En este sentido, Klimovsky afirma que al estrecharse el espectro de posibilidades, ganamos en precisión acerca del conocimiento de cómo es la realidad, pues continuamente la acotamos más y más. Si se nos extravía el perro y queremos recuperarlo, no es lo mismo saber que se halla en la ciudad de Buenos Aires, lo cual involucra una enorme cantidad de posibilidades, que saber que se halla en el barrio de Belgrano, lo cual también nos enfrenta con un número grande de posibilidades, pero acota notoriamente nuestra búsqueda y expresa sin duda mayor conocimiento acerca de la ubicación del perro. En la ruta del progreso científico, quien transita por ella deja atrás muchos mundos que alguna vez fueron concebidos como posibles, pero a la vez se acerca cada vez más a otros más acotados y por lo tanto más ajustados a la realidad que intentan describir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las teorías corroboradas? Bueno, si los adelantos importantes van a estar marcados por la corroboración de las conjeturas audaces o por la falsación de conjeturas prudentes, el propósito de la ciencia será falsar las teorías y reemplazarlas por teorías mejores, o sea, teorías que demuestren una mayor capacidad para resistir las pruebas. Vemos entonces que el término corroboración tiene un significado mucho más débil que verificación o confirmación. Significa solamente que la teoría se ha salvado por el momento. Es decir, sostenemos la hipótesis corroborada provisoriamente. Y aunque nunca se puede decir de una teoría que es verdadera, por mucho que haya superado pruebas rigurosas, sí se puede decir que una teoría actual es superior a sus predecesoras en el sentido de que fue capaz de superar pruebas que falsaron a las anteriores. Durante el tiempo en que una teoría resiste los intentos de falsación, esta muestra su temple, es decir, nos dirá cuánto soporta las pruebas empíricas a las que es y fue sometido. No sabemos de antemano cuánto pueden resistir nuestras teorías, pero a medida que las ponemos a prueba mediante observaciones o experimentos, averiguamos hasta dónde resisten. Por ejemplo, compramos una mesa y no sabemos cuánto peso puede aguantar su estructura. La manera de averiguar la resistencia de la mesa será ir poniendo objetos cada vez más pesados para ver cuánto soporta. Cuando la hipótesis es corroborada, entonces solo muestra que su grado de irrompibilidad, o su temple, es alto, pero su temple lo tenía desde el primer momento, no fue aumentando con los objetos que le fuimos poniendo. La mesa no se hace cada vez más irrompible por el hecho de resistir a los distintos objetos que se le colocan encima. Esto es una diferencia importante con la noción confirmacionista de probabilidad de una hipótesis, probabilidad que sí va en aumento a medida que se la corrobora. ¿no? La, la hipótesis se va haciendo cada vez más verdadera. Ahora bien, mientras la mesa no se rompa, 
No hay motivo alguno para cambiarla, pero tan pronto como le pongamos un objeto lo suficientemente pesado que la termine rompiendo, para Popper vamos a tener que cambiarla. O sea, para Popper las teorías que han sido falsadas deben ser rechazadas de forma tajante. El filósofo no admite el uso bajo ninguna circunstancia de hipótesis ad hoc, por considerar que se trata de retrasar lo inevitable. Popper, dice Klimovsky, ve con alarma que se busquen culpables cuando las hipótesis se enfrentan a una anomalía, pues, según entiende, esto configuraría una suerte de búsqueda de excusas y disculpas para poder mantenerla en pie a ultranza. Se inclina a pensar que la refutación implica la obligación de abandonar la teoría y que toda otra actitud sería una argucia, o sea, un modo de, de seguir manteniendo a toda costa la teoría pese al inconveniente originado por la refutación. Pongamos como ejemplo el caso del geocentrismo con el tema de los epiciclos. Durante más de mil años ninguna de las numerosas anomalías observadas llevó al rechazo de la teoría refutada, precisamente porque frente a cada error en la órbita se agregaba un nuevo epiciclo con el intento de poder salvar la teoría de la falsación. Para el falsacionismo, si uno es realmente un científico, cuando se encuentra con una refutación debe estar dispuesto a rendirse, a dejar ir la teoría aceptar la evidencia y seguir adelante. ¿Pero por qué hago tanto hincapié en el error, en el fracaso? Bueno, porque hay unas disciplinas, que Popper llama pseudociencias, que no pueden aprender de sus errores porque siempre los andan enmendando, haciendo como que, bueno, aquí no ha pasado nada, y listo, a otra cosa. Para Popper, las disciplinas se dividen en científicas, no científicas, y con eso está todo bien, y después están las disciplinas pseudocientíficas. ¿Qué es una pseudociencia? Bueno, es toda disciplina que, aunque aparenta ser científica o simula serlo, en realidad carecen de todo rigor. ¿Cuál puede ser la línea de demarcación entre lo que definimos como ciencia y lo que definimos como pseudociencia? ¿Puede ser la evidencia empírica? Bueno, no. Afirmar esto sería un error, porque las pseudociencias pueden contrastarse y se han visto corroboradas en varias oportunidades. Entonces surge el interrogante, si la ciencia a menudo se equivoca y la pseudociencia a veces da con la verdad, ¿qué hace tan especial a la ciencia? ¿Por qué hay que creerle a los científicos? ¿Cómo podemos diferenciar a la ciencia del resto de actividades intelectuales? Popper veía con desconfianza cómo los freudianos y los marxistas fundaban sus teorías en la interpretación de un amplio rango de ejemplos de la conducta humana o del cambio histórico suponiendo que de este modo las soportaban. Sea como sea que se comporte un individuo, el psicoanalista siempre verá en ese comportamiento una prueba de la teoría psicoanalítica de la neurosis. <risas> claro, esta persona se comporta así porque no lo abrazaron suficiente cuando era chico. No, 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 sí, sí, lo, lo, lo abrazaron cuando, cuando era chico. Ah, bueno, ahí está, ¿ves? Esta persona se, se comporta así porque cuando era muy chico lo abrazaban demasiado. Además, los marxistas, sea lo que sea lo que ocurra en el seno de una sociedad determinada, siempre verán en ello una incidencia del principio universal de la lucha de clase. Para Popper, estas teorías nunca podían equivocarse, porque eran lo suficientemente imprecisas y flexibles como para acomodar y hacer compatible con ellas cualquier ejemplo de conducta humana o de cambio histórico. Por consiguiente, no podían de hecho explicar nada porque no eran capaces de excluir nada a pesar de que él aparentaban ser teorías poderosas confirmadas por un amplio conjunto de hechos. El psicoanálisis y el marxismo no serían científicos porque nunca fueron capaces de señalar un hecho supuesto o posible que de darse los refutara. Otro ejemplo de teoría infalsable sería, por ejemplo, el horóscopo. Supónganse que nos fijamos en el Twitter. El día de mañana sucederán cosas importantes, ¿no? Capaz tenés un día horrible, o capaz tenés un día muy bueno, pero al final tuvo razón el horóscopo. Lo mismo con la carta natal, Leonino 100%, Saturno está en Mercurio el día que naciste. Ninguna observación acerca de, de Juan puede falsar la teoría de que es introvertido porque es de Escorpio. De esta imposibilidad de falsación viven los astrólogos. Ojo, igual hay que hacer una aclaración. Para mí es un error meter en la misma bolsa a los astrólogos que a la teoría económica marxista y a los freudianos o a los psicoanalistas en general. Es más, el epistemólogo argentino Klimovsky termina demostrando en uno de sus libros que el psicoanálisis es una ciencia y de hecho yo estoy de acuerdo con eso. Ulises Molinés dice que Popper comparó 
estas disciplinas con el famoso experimento que hizo Eddington en 1919 para comprobar por primera vez la teoría general de la relatividad de Einstein. La teoría de Einstein implicaba que, si el espacio es curvo, los rayos de luz deberían curvarse al pasar cerca de objetos de gran masa, tales como el Sol, por su campo gravitatorio fuerte. Como nadie se creía esta consecuencia tan ajena a lo que se sabía hasta entonces acerca del mundo físico, un equipo de astrónomos dirigido por Arthur Eddington aprovechó un eclipse de Sol que tuvo lugar en 1919 para averiguar si realmente ocurría el efecto predicho por Einstein y, en efecto, comprobó que la predicción se verificaba con una exactitud asombrosa. Un rayo de luz emitido por una estrella lejana se desviaba al pasar cerca del Sol. Con ello, la teoría newtoniana quedaba definitivamente desbancada y la teoría de Einstein firmemente establecida. Este es el mejor ejemplo de lo que antes habíamos visto como la estrategia de corroboración falsacionista. Idearon un experimento especial, el más peligroso para la hipótesis, el más cercano a encontrar su refutación para ver si resistía esta trampa, este intento de refutación, y al final lo terminaron corroborando. O sea, con este experimento la teoría general de la relatividad corría un gran riesgo de ser refutada si el experimento de Eddington resultaba mal, y terminó resultando bien. Popper concluyó que los marxistas y freudianos veían hacia atrás y usaban datos del pasado para explicar el presente, y que, si había algún problema, siempre podían simplemente leer el pasado de forma diferente para seguir sosteniendo cierto grado de confirmación en su teoría. Fíjense qué distinto el accionar de Einstein, quien en cambio estaba mirando hacia adelante y prediciendo futuros estados de cosas. ¿Se podría decir entonces que las teorías genuinamente científicas, al hacer predicciones definidas, eliminan un cúmulo de situaciones observables. Así, Popper llegó a la idea clave de que las teorías científicas son falsables. ¿Falsables? ¿Cuál es la diferencia entre falsables y falsado? Bueno, la misma diferencia que podría haber entre muerto y mortal. Entonces, falsado vendría a ser una hipótesis refutada por los datos de contrastación y que debe ser eliminada ya que no puede salvarse con hipótesis ad hoc según Popper. Y falsable es una hipótesis que puede ser falsada, porque nos da información acerca del mundo, y puede resultar falsa. De acuerdo con Popper, las mejores hipótesis son aquellas que hagan afirmaciones de muy amplio alcance acerca del mundo. ¿Por qué? Porque cuanto más afirme la teoría, más falsable será. Esto es, que tendrá más oportunidades potenciales de demostrar que el mundo no se comporta de hecho como lo establece la teoría. Se podría decir que estas teorías son las que más prohíben. Lo que prohíben es la aceptación de enunciados que describan casos que las refutarían. ¿Cuándo es falsable una teoría? ¿Cuándo puede formularse contra ella un enunciado observacional? ¿O un conjunto de enunciados observacionales lógicamente posibles que sean incompatibles con ella? Que un enunciado sea incompatible con otro significa que no es posible que ambos enunciados sean verdaderos. Si se da uno, no se da el otro. A estos enunciados se los llama falsadores potenciales. Un falsador potencial es un enunciado empírico básico que describe qué fenómeno observable tendría que darse para que la hipótesis bajo contrastación resultara rebotada. Por ejemplo, tenemos el siguiente enunciado. Todos los mamíferos viven en la superficie terrestre. ¿Es un enunciado científico? Para Popper sí. ¿Por qué? Porque podríamos formular como enunciado básico falsador potencial el siguiente enunciado. Hay un mamífero que vive bajo el agua del mar en el lugar L en el momento M. Ahora bien, mientras más información de una hipótesis, más falsable es, dice Ricardo Gómez. Cuanto más dice una hipótesis acerca del mundo, o sea, cuanto mayor es su contenido, es más probable que choque contra el mundo. Es decir, es más probable que el mundo la falsee. Por consiguiente, cuanto mayor el contenido, mayor su falsabilidad y menor la probabilidad de que sea verdadera. En suma, a mayor contenido, mayor improbabilidad. Es como si a la hipótesis se le hiciera un interrogatorio. Mientras más detalles dé, de, más es posible que la atrapen. Bueno, eso fue todo por hoy. Les voy a dejar este esquema de diferencias que marca lo que habíamos visto de este video en el anterior. Si les gustó este video, recuerden suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Les mando un saludo.